আমরা আজকে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছিল জিআইএস ইন্ট্রোডাকশন আমি মোহাম্মদ ইমরান হোসেন আমি দীর্ঘদিন ধরে জিআইএস নিয়ে কাজ করছি তো আমি যদি বলি প্রথমে জিআইএস কি হোয়াট ইজ জিআইএস জিআইএস হচ্ছিল জিওগ্রাফিক অথবা জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম অথবা সায়েন্স এটি মূলত হচ্ছিল কম্পিউটার সিস্টেম দ্যাট অ্যালাউজ ইউজার টু মেক ম্যাপস মডেলস কোয়ারিজ অ্যান্ড অ্যানালাইজ লার্জ কোয়ান্টিটিস অফ ডেটা উইদ ইন এ সিঙ্গেল ডেটাবেস অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার লোকেশনস তো জিআইএস মূলত আসলে লোকেশন বেস অ্যানালাইসিস করে থাকে এবং তার উপরে একটি আউটপুট প্রদান করে থাকে যে আউটপুটটি আসলে মূলত হলো ম্যাপস এবং এর মাধ্যমে ইজিলি ডিসিশন নেওয়া যায় এই জন্য জিআইএসকে বলা হচ্ছে লোকেশনাল ডেটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তার অর্থ হচ্ছিল স্থানিক তথ্যপত্র ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি দিস সিস্টেমস উইথ ভেরিয়াস আউটপুট লাইক ম্যাপস এখন এই আউটপুটগুলো কীরকম হতে পারে সেটা হতে পারে এক্সিস্টিং কন্ডিশন বর্তমানে কী অবস্থানে আছে প্রিভিয়াসলি কী অবস্থানে ছিল তার সেই কন্ডিশনটা দেখতে পারি অথবা প্রোপোজ করতে পারে কীভাবে পরিবর্তন করলে কি পজিটিভ দিক বা নেগেটিভ দিকগুলো কী হবে অথবা আমরা ইজিলি চেঞ্জ ডিটেকশন তার পেন্স প্রিভিয়াসের সাথে প্রেজেন্ট কন্ডিশনকে আমরা ওভারলে করে ইজিলি চেঞ্জকে ডিটেক্ট করতে পারি এই জিআইএসের মাধ্যমে দ্যাটস ওয়াই জিআইএস নাও ডে ইজ বিকামিং এ ডিসিশন মেকিং অর সাপোর্টিং সিস্টেম উইথ ইটস এক্সপানশন অফ র্যাপিড ইউজ অফ স্পেশাল অ্যান্টিক্যাল অ্যাবিলিটি তো এই অ্যাবিলিটির মাধ্যমে বর্তমানে যে কোনো ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কের জন্য এই জন্য জিআইএস ম্যান্ডেটরি হয়ে যাচ্ছে তো আমরা যদি দেখি যে জিআইএস কীভাবে ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড ডেটা ইন ভেরিয়াস ফর্মেট ফ্রম মেনি সোর্সেস তাহলে সেই সোর্সগুলো কীরকম হতে পারে সেগুলো হতে পারে এক্সএমএল ডেটা হতে পারে এক্সেল ডেটা হতে পারে এসকুয়েল ডেটা হতে পারে সিএসভি ডেটা সেটা হতে পারে কোনো টেবুলার ফর্মেট ডেটা সেটা হতে পারে কোনো ডেসক্রিপশান ডেটা যেটাকে পরে টেবুলার কনভার্ট করে নিতে হয় সেই ডেসক্রিপটেড ডেটা থেকে এবং সেটা এরকম ডিফারেন্ট যে ফরমেটগুলো আছে সেটা হতে পারে একটা ভিডিওস আমরা যেভাবে ইনপুট করতে পারি চাইলে আমরা কোনো ক্যাপচারিং করতে পারি কোনো ইমেজকে পার্টিকুলার লোকেশনে ক্যাপচার করে সেখানে দেখাতে পারি অথবা হতে পারে সেটা প্রিভিয়াস কোনো ম্যাপ হতে পারে সেটা কোনো রিপোর্ট হতে পারে কোনো ডেটাবেস সিস্টেম হতে পারে সেটা হচ্ছে হলো কোনো নেটওয়ার্কিং অ্যানালাইসিস সিস্টেম তো এইগুলো সব কিছুই ইন্টিগ্রেশন হয় এই জিআইএসে তো জিআইএসের যে অ্যাপ্লিকেশান আছে সেই অ্যাপ্লিকেশান প্রথম এবং আদি যে অ্যাপ্লিকেশান সেটা হলো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ তো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাপ্লিকেশানের ভিতরে প্রথম যে জিনিসটি পড়ে সেটা হলো বাউন্ডারি আইডেন্টিফিকেশান বাউন্ডারি আইডেন্টিফাই করা এবং প্লেসমেন্ট অফ অর্গানাইজেশনাল ইউনিট সেটা হতে পারে এরকম যে আমার যদি ইউনিয়ন পরিষদের লোকেশানটি কোথায় উপজেলা পরিষদের লোকেশানটি কোথায় অথবা হলো ডিস্ট্রিক্ট ডিসি অফিসটি কোথায় অথবা এটা হতে পারে যে আমার হলো ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টারটি কোথায় এই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইউনিটগুলোকে আমরা ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে পারি এবং জিআইএসের প্রাইম অন্যতম ইউজ হচ্ছে এটি এবং জিআইএস যেখানে অন্যতমভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারে সেটা হলো প্ল্যানিং সেক্টরে সেটা কীরকম সেটা হতে পারে স্ট্রাকচারাল লোকেশান অ্যালোকেশান সেটা কীরকম আমরা যদি কোনো ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কে যাই তাহলে তার যে লোকেশান তার সেই লোকেশানটা আমরা কীভাবে আইডেন্টিফাই করবো তো জিআইএস অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে তার পার্টিকুলার লোকেশানটা কোথায় অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে সেটা আমরা ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে পারি এরপরে যেটা হচ্ছিল ল্যান্ড ইউজ ম্যানেজমেন্টে এটা অ্যাপ্লাই করতে পারি রুরাল ডেভেলপমেন্টে অ্যাপ্লাই করতে পারি আইডেন্টিফাই ওয়াটার লকড অ্যান্ড ওয়াটার স্ট্রেস এরিয়া এবং আমরা যেটা করতে পারি এই জিআইএসের যদি এগ্রিকালচার অ্যাপ্লিকেশান আমরা দেখি সেটা হতে পারে এরকম ক্রপিং প্যাটার্ন আইডেন্টিফিকেশানে হতে পারে সেটা অ্যানালাইজ সয়েল ডেটা অথবা এটা হতে পারে অ্যাগ্রো ইকোলজিক্যাল জোনিং ডেটা তো এরপরে যেটা আছে হলো জিআইএসের আরও যে অ্যাপ্লিকেশানগুলো আছে সেগুলোর ভিতরে আমরা যদি দেখি বিজনেস এবং ট্রান্সপোর্টেশনে যে ইউজগুলো হয় সেটা হচ্ছিল মার্কেট প্লেস আইডেন্টিফিকেশান করা এবং এর মাধ্যমে ডিফারেন্ট কোন কোন মার্কেটে কোথায় কীরকম ভ্যারি করছে প্রাইসগুলো সেগুলোকেও ইজিলি আইডেন্টিফাই করা যায় এরপরে আরও যেটা আইডেন্টিফাই করা যায় সেটা হলো ওডি কস্ট ম্যাট্রিক্স দ্যাট মিনস অরিজিন ডেস্টিনেশান কস্ট ম্যাট্রিক্স এছাড়া আরও যে জিনিসগুলো দেখতে পাওয়া যায় সেগুলো হচ্ছিল নেটওয়ার্কিং অ্যান্ড ভেহিক্যাল অ্যানালাইসিস অফ ট্র্যাকিং এর মাধ্যমে আমরা ইজিলি যে কোনো কিছু করে ট্র্যাক করতে পারি তো আমরা যদি দেখি যে ন্যাচারাল রিসোর্স ম্যানেজমেন্টে জিআইএসের যে ইমপ্লিমেন্টেশান হয় সেটা হলো রিভার অথবা খালে যায় আইডেন্টিফিকেশান বা তার লোকেশান কোথায় আছে সেটাকে ইজিলি আইডেন্টিফাই করা যায় এবং তার অ্যালাইনমেন্টটা কীরকম সেটা দেখা যায় অথবা আমরা যদি দেখি যে লোকেশান উইথ ইম্পর্টেন্স ইনফরমেশন অফ ন্যাচারাল রিসোর্সেস অ্যানালাইসিস প্রেজেন্ট অ্যান্ড ফিউচার অফ পার্টিকুলার দ্যাট ন্যাচারাল রিসোর্সেস সেটা হতে পারে কয়লা সেটা হতে পারে গ্যাস সেটা হতে পারে পে
disasters এছাড়া আমরা disaster disaster কে easily track করতে পারি তার tracking কে ধরতে পারি যে কি ধরনের কি হবে সেই disaster তে আসছে বিশেষ করে hurricane বা cyclone এই ধরনের disaster গুলো কে track করা যায় এছাড়া আমরা যদি দেখি presently GIS more and more data management system worldwide সব ধরনের data কে এখন আসলে GIS data বলতে এর ভিতরে integration করা হচ্ছে তো আমরা যদি চিন্তা করি একটি আদর্শ ওয়াটার বেস এগ্রিকালচার প্রজেক্টের কথা তো আমরা প্রথমে এই আদর্শ অবস্থানে যদি আমরা প্রথমে যে জিনিসটা দেখি সেটা হচ্ছিল কি টপ লেভেল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এরিয়াকে আমরা প্রথমে আইডেন্টিফাই করতে পারি তার নাম দিতে পারি এবং তার এরিয়া কতটুকু কোন ইয়ারে এই একটি ডেভেলপ হয়েছে এবং তার অল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইউনিটগুলো একটা ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে পারি এর পরবর্তীতে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছিল তার যে সাব এবং সাব সাব লেভেল আছে সেই লেভেলের এরিয়া ডিমার্কেশন করতে পারি এবং তার নামগুলো দিতে পারি এবং সেই লেভেলে এরকম হতে পারে যে হাউস হোল্ড দ্যাট মিনস ফ্যামিলি মেম্বার কত আছে হাউস হোল্ড নাম্বার আছে কত তারপর নাম্বার অফ মেম্বার্স পার্টিকুলারলি ওই সাব অর্গানাইজেশন কতটুকু ফ্যামিলি মেম্বার্স আছে সেগুলো আমরা ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে পারি অথবা আমরা যেটা করতে পারি ফিমেল পার্টিসিপেন্ট না আছে কি না তার টোটাল ফান্ড কতটুকু এবং ওভারঅল পার্টিকুলারলি সাব এরিয়ার র্যাঙ্কিং থেকে তার পজিটিভ র্যাঙ্কিং আর নেগেটিভ র্যাঙ্কিং সেগুলোকে আমরা ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে পারি এবং বলতে পারি কোন লোকেশনে কী রকম অবস্থান আছে এছাড়া আমরা যেটা করতে পারি আমার এই পার্টিকুলার এরিয়ার আশেপাশে আমার সেই রিভার অ্যান্ড যেহেতু আমি বলছি ওয়াটার বেস এগ্রিকালচার প্রজেক্ট তো তার আশেপাশে রিভারের কন্ডিশন কি তার পাশে খালগুলোর অবস্থান কি তার ফাংশনালিটিগুলো কীরকম সেগুলোকে আমরা ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে পারি এছাড়া আমরা যেটা করতে পারি যে হাইড্রোলয়িক স্ট্রাকচার যেগুলো আছে সেগুলো লোকেশন করতে পারি দেখতে পারি লোকাল কী নামে এটা পরিচিত সেটা আমরা জানতে পারি যদি এটা স্লুইস গেট হয় হাইড্রোলিক স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে তার প্যান্ট সংখ্যা কত সাইজ কী এবং কোন রিভারে গিয়ে পড়েছে সেটা আমরা জানতে পারি এছাড়া আমরা যদি এরকম হতে পারে যে এখানে ওয়াটার পাম্প হতে পারে যদি ওয়াটার পাম্পের মাধ্যমে এখানে পানি ডিপ টিউবওয়েল হতে পারে এর মাধ্যমে যদি এগ্রিকালচার অ্যাক্টিভিটিস হয় তাহলে সেগুলো লোকেশনকে ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে পারি এবং এটা কবে তৈরি হয়েছিল এবং তার ফাংশনালিটি বর্তমানে কীরকম সেটা আমরা জানতে পারি এছাড়া আমরা পার্টিকুলারলি এর ক্যাচমেন্ট এরিয়া কতটুকু আছে সেটাকে ট্রেনিনেট করতে পারি এবং স্যালাইনিটি কন্ডিশন যদি থাকে তার লেভেল কী এবং তার ডিউরেশান কখন কীরকম হচ্ছে সেটা আমরা জানতে পারি এরপরে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছিল আমরা যদি ওয়াটার লকড হয় বর্ষা সিজনে কতটুকু এরিয়া ওয়াটার লকড হচ্ছে এবং যে সেই এরিয়ার তার পিওর কতদিন ধরে সেই এরিয়াটা ওয়াটার লক থাকছে সেটা আমরা ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে পারি এছাড়া আমরা যেটা করতে পারি গভর্নমেন্ট যে অ্যাম্ব্যাঙ্কমেন্ট তৈরি করছে তার অ্যালাইনমেন্ট ডিজিটাল এলিভেশন মডেলের সাথে ঠিক আছে কি না সেটা আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি এরপরে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা যে প্রোপোজ স্ট্রাকচারগুলো নতুন করে প্রোপোজ করতে পারি তার লোকেশন কোথায় হবে অথবা তার রিপেয়ারিং কন্ডিশন কোনগুলো রিপেয়ার প্রয়োজন সেগুলোকে আমরা মার্ক করতে পারি অথবা আমরা যেটা করতে পারি প্রোপোজ অ্যাম্ব্যাঙ্কমেন্ট দ্যাট মিনস রিসেপশনিং তারপর হচ্ছে যে রিটায়ারমেন্ট ক্যাচমেন্ট শিফটিং আছে কি না সেগুলোকে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি এছাড়া আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছিল যে ক্রপিং প্যাটার্নস উইথ এগ্রিকালচারাল জোনিং এবং আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে ল্যান্ড এলিভেশন যে ক্যাটাগরি আছে সেটা হলো হাই মিডিয়াম লো তিনভাবে আমরা এটাকে ক্যাটাগরাইজ করতে পারি অথবা আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছিল লোকেশন অফ ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল নিউট্রিয়ান্স অ্যান্ড ভেজিটেবল নার্সারিজগুলো লোকেশন কোথায় আছে সেগুলোকে আইডেন্টিফাই করতে পারি অথবা আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা সার্ভিস প্রোভাইডার বা ট্রেডার্স যারা আছে তাদের যে লোকেশন এবং তারা কতটুকু এরিয়া নিয়ে ট্রেডিং করছে সেইটা আমরা ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে পারি পার্টিকুলারলি ধরেন আমাদের এই একটি ভিলেজের কথা যদি চিন্তা করি তাহলে ওই ভিলেজের ক্ষেত্রে তো আমরা যেটা হচ্ছে যদি আমরা দেখি যে এগ্রিকালচার ব্লক এগ্রিকালচার ব্লকগুলো কী নামে গভর্নমেন্টস দিচ্ছে সেটাকে আমরা জানতে পারি এবং তার যে এবং যে রেসপন্সিবল এগ্রিকালচার অফিসার আছে তার নাম্বার ওই পার্টিকুলার ব্লকে দিয়ে রাখতে পারি এবং তার নাম কি সেখানেও বলে দিতে পারি এর মাধ্যমে ইজিলি আমরা কোন লোকেশনে কী ধরনের ডেভেলপমেন্টের জন্য কার সাথে কমিউনিকেট করতে হবে সেটা আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি এছাড়া আমরা যদি দেখি যে ফিশ ফিশ নার্সারিগুলোর লোকেশান অথবা আর্টিফিশিয়াল ইনসেন ইনসেমিনেশন সেন্টার যেটা দ্যাট মিনস ব্রিডিং সেন্টার অ্যানিম্যালের যে ব্রিডিং হচ্ছে ব্রিডিংগুলো করা হয় সেই ব্রিডিং সেন্টারগুলো হলো আমরা ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে পারি এছাড়া আমরা যেটা করতে পারি যে লোকাল এজেন্ট আছে ফিশার এজেন্ট সেই লোকাল এজেন্ট কারা এবং তাদের লোকেশন কোথায় সেটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারি অথবা আমরা যেটা গভর্নমেন্টস অফিসিয়াল যারা আছে তাদের ফিল্ড লেভেলে যে স্টাফসরা আছে ফিশারিজ বা লাইভ স্টাফসের এবং সেই ফিল্ড লেভেলে স্টাফের অ্
কে সে সার্ভিস প্রোভাইড করবে কার কাছে পিপলরা যাবে সেটাকে আমরা ইজিলি ম্যাপের মাধ্যমে প্রডিউস করতে পারি এছাড়া আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছিল কমিউনিটি অ্যানিমেল হেল্পওয়ার্ক যারা গভর্নমেন্টের হতে পারে বা এনজিওর হতে পারে তাদের লোকেশন কোথায় এবং পিপলস গিয়ে কাদের কাছে হেল্প নেবে সেটাকে আমরা দেখতে পারি অথবা আমরা যেটা করতে পারি কমিউনিটি এক্সটেনশন এজেন্ট অফ লাইভ স্টক তাদের লোকেশন আইডেন্টিফাই করে দিতে পারি এই জিআইএসের মাধ্যমে এছাড়া আরেকটা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছিল রিসোর্স সেন্টার দ্যাট মিনস পোলট্রি ফার্মস আর প্রসেসর্স ব্রেকফিল্ডস অ্যান্ড মার্কেটস অল দিস থিংস যে ইম্পর্টেন্ট সেন্টারগুলো আছে সেগুলোর লোকেশান আমরা ম্যাপে ইজিলি আইডেন্টিফাই করে দিতে পারি এছাড়া যে আছে আরও যেগুলো আইডেন্টিফাই করা যায় ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে সেগুলো হচ্ছিলো এরকম যে লার্নিং লোকেশান ফার্মাররা কোন লোকেশানে লার্ন করবে সে সমন্বিত হবে সেই লোকেশানটাকে আইডেন্টিফাই করে দেওয়া এবং সেটা হচ্ছিল প্রোগ্রামের ভিতরে সবার জন্য ফ্রুটফুল কি না সেটাকে বলে দেওয়া এরপর যেটা হচ্ছিল যে মার্কেটিং মার্কেটের যে লোকেশান আছে সেটা হচ্ছিল এটা এই লোকেশানটা কোথায় আছে কি ধরনের মার্কেট এটা হচ্ছিল কোন দিন খুলে হয় এই মার্কেটটি এবং তার ভলিউম লেভেলটা কি সেগুলোকে ইজিলি আইডেন্টিফাই করা যায় এছাড়া যেটা করা যায় যে রিসোর্স ফার্মার থাকে একটি গ্রামে বা একটা ইউনিয়নে কোন ধরনের রিসোর্স ফার্মার এবং তাদের যে লোকেশান সেটাকে যদি আইডেন্টিফাই করা যায় তাহলে যারা কম বোঝে কৃষিকাজ তারা ইজিলি এই রিসোর্স ফার্মারদের কাছে গিয়ে হেল্প নিতে পারে এছাড়া আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে ইনপুট ট্রেডারদের লোকেশান আইডেন্টিফাই করতে পারি এর মাধ্যমে এখন আমরা যেটা দেখছি যে এখন তো এগুলো আমরা করতে পারি এখন যেটা হচ্ছে জিআইএস আসলে কীভাবে কাজ করে সেটা আমরা যদি দেখি তাহলে জিআইএস প্রথম আমরা যারা জিআইএস ইউজার আছি তাদের কথা চিন্তা করি জিআইএস কাজ করে তিনটা ফেসে একটা হলো জিআইএস ইউজার এবং এর সাথে যুক্ত হয় আসলে দুটো জিনিস একটা হচ্ছিলো ভেরিয়াস ডেটা সোর্স একটা হলো ভেরিয়াস ডেটা ফরমেট এই দুটো একটু জিনিস যুক্ত হয়ে আসলে যেটা হয় সেটা হচ্ছিলো এই যদি আমি দেখি যে বেশি ভেরিয়াস ডেটা সোর্স হতে পারে বা ফরমেট হতে পারে সেটা ম্যাপ হতে পারে এটা ইমেজ হতে পারে এটা জিপিএস ডেটা হতে পারে এটা টেক্স টেক্স ডেটা হতে পারে এটা টেবুলের ডেটা এগুলো কম্বাইন্ড হয়ে যে জিনিসটি রিপ্রেজেন্ট করে সেটা হচ্ছে ডেটাবেস এবং এই সব কিছু মিলে আসলে একটা ডেটাবেসে কম্বাইন্ড হয় যে আইসে এবং এই ডেটাবেস থেকে আসলে আউটপুট আসে দুই ধরনের একটা হতে পারে সেটা ম্যাপ আর একটা হতে পারে রিপোর্ট এবং এই ম্যাপ এবং রিপোর্ট এই দুটো জিনিসই আবার কম্বাইন্ড হয়ে যুক্ত হচ্ছে যে এই ভেরিয়াস ডেটা সোর্স দ্যাট মিনস ম্যাপ বা ইমেজ আকারে অথবা রিপোর্ট যুক্ত হচ্ছে টেক্স ডেটা হিসেবে অথবা টেবুলার ডেটা হিসাবে তো এই পর্যন্তই আজকে আমার এই লেকচারটি তো ধন্যবাদ সবাইকে এবং ধন্যবাদ দেখার জন্য এবং আমাকে সাবস্ক্রাইব করুন